Consider naman natin ang item na to as item number 2. 64 divided by 16 times quantity of 7 minus 3 plus 18. Ano kaya ang sagot dun? Pagbabasehan na naman natin itong PEMDAS. Prioritization lang. So, unahin natin itong parenthesis. May parenthesis tayo dito. So, ibig sabihin, gawin natin ang operation na yan. 7 minus 3 equals to 4. Kung wala na ibang parenthesis, kopyahin na lang natin ang iba pang numbers. Plus 18. Ngayon, since wala ng parenthesis, pwede na natin tanggalin ito. Pagkatapos, next ay exponent. Since, since walang exponent dito, tanggalin ulit natin. Ngayon, either multiplication or division. From left to right ulit to. So, unahin natin dito. Sa left, 64 divided by 16 equals to 4. So, 4 times 4 equals to 16. Kung wala na multiplication or division, and then, pwede na natin burahin to. Next, ay addition or subtraction from left to right. Kopyahin na lang natin to. So, 16 plus 18, ang sagot dapat dyan, 18 plus 16 equals 14, 34. So, ayan ang final answer. I-consider naman natin to as item number 3. Quantity of 14 minus 8 times 3 plus 9 minus 6 equals. So, ayon sa PEMDAS natin, meron parenthesis dito kasi ayan ang una muna. So, 14 minus 8 equals to 6. Kopyahin na lang natin tong ibang mga natitirang numbers. Since wala ng parenthesis, then markahan natin to as okay na. Itong letter P. Pagkatapos, wala rin tayong mapapansin na exponent dito. Ibig sabihin, markahan na rin natin. Ibig sabihin, wala na yan. Mapapansin natin na meron tayong multiplication or division dito. In this case, merong multiplication. So, 6 times 3 equals 18. Kung wala na, pwede natin markahan yan. Pagkatapos, kopyahin na lang natin yung mga natitirang number. Ngayon, meron tayong addition or subtraction. From left to right ito. So, 18 plus 9 equals to 27, minus 6 equals 21. So, ang final answer dapat dito ay 21. Ngayon, dito naman tayo sa number 4. Unahin natin tong nasa parenthesis na 16 divided by 2. Ang sagot dyan ay 8. Wala na tayong parenthesis dito, so markahan natin to as tapos na. Kopyahin natin ang ibang numbers. Plus 2 times 6. Meron nga ba exponent dito? Ngayon, wala tayong mapapansing exponent, so ibig sabihin, tanggalin na natin tong letter E. Pagkatapos, multiplication or division from left to right. So, ngayon, unahin natin dito. 8 times 4 equals to 32. Divided by 8 plus 2 times 6. Meron pa tayong multiplication or division, ibig sabihin, left to right ulit. So, 32 divided by 8 equals to 4. Plus 2 times 6. Meron ulit tayong multiplication or division. So, unahin natin to. 2 times 6 equals to 12. Kopyahin lang natin itong plus 4. Wala na tayong multiplication or division. So, markahan na natin yan. Pagkatapos, 4, time, 4 plus 12 rather equals to 16. Ayan ang final answer. Item number 5. 56 divided by 7 plus quantity of 6 times 4 divided by 12. Meron tayong parenthesis dito, so multiply natin yan. Answer is 24. Wala na tayong ibang parenthesis dito, so ibig sabihin markahan na natin tong letter P. At kopyahin na natin tong ibang numbers dito. Divided by 12. Since wala rin naman tayong exponent dito, markahan na natin yan. Pagkatapos, meron tayong multiplication 
or division dito. From left to right, dapat ulit ito. So, 56 divided by 7 equals to 8. Kopyahin na lang itong plus 24. Or, meron pa pala tayong division dito. So, 24 divided by 12 equals to 2. So, ngayon, wala na tayong multiplication or division. Markahan na natin yan. So, ngayon, meron tayong 8 plus 2 equals 10. Ito ang final answer. Dito ngayon tayo sa item number 6. 36 divided by 12 plus 2 times 2. Wala tayong parenthesis dito, pati exponent. So, pwede na natin skip tong dalawang to. Pero meron tayong multiplication at division. Pupunta tayo from left to right na ito. So, 36 divided by 12 equals to 3. Pagkatapos, 2 times 2 equals to 4. Kopyahin na natin tong plus sign. So, wala na tayong multiplication at saka division dito. Bago natin i-add itong dalawang to. Na equals to 7. Ayan ang final answer. Dito naman sa number 7. 12 times 3 plus 54 divided by 9 divided by 2 equals. So, mapapansin natin na wala tayong parenthesis at saka exponent dito. So, pwede natin i-skip ang dalawang to. Pero meron tayong multiplication at division. Unahin natin from left to right. So, 12 times 3 equals to 36. Kopyahin natin itong plus sign. Pagkatapos, itong 54 divided by 9 equals to 6 divided by 2. 6 divided by 2 equals to 3. So, isulat na lang natin ang 3 dito. Pagkatapos, saka natin sagutan to. Bago yan, markahan muna natin na wala na itong multiplication na division. So, 36 plus 3 equals to 39. Ito dapat ang final answer. Dito naman tayo ngayon sa number 8. So, quantity of 64 divided by 16 plus 3 plus quantity of 5 minus 2 times 6. Mapapansin natin na meron tayong parenthesis dito. Dalawa. So, unahin natin yan sila. 64 divided by 16 equals to 4. Kopyahin natin tong 3 sa labas. Pagkatapos, gawin natin tong 5 minus 2. Pagkatapos, equal lang siya sa 3. Kopyahin natin tong times 6. Ngayon, wala tayong parenthesis. At saka, exponent, wala rin. So, ibig sabihin, proceed na tayo dito sa multiplication or division. Mapapansin natin na meron tayong multiplication dito. From left to right, ang mapapansin natin ay itong 3 times 6. So, kung sasagutan natin yan, equals 18. Kopyahin natin itong plus 3 at saka plus 4. Wala na tayong multiplication at division dito. So, ibig sabihin, proceed na tayo dito sa addition at subtraction. Ipag-add natin to sila from left to right. 4 plus 3 equals to 7 plus 18 equals 25. Ito dapat ang final answer. Proceed na tayo dito sa number 9. Unahin natin tong parenthesis natin. Dalawang parenthesis natin dito. So, kung gawa natin ang operation, 13 minus 4 equals to 9. Kopyahin natin to divided by 3. Plus, 21 divided by 7 equals to 3. Copy times 8. Ngayon, wala na tayong parenthesis at saka exponent dito. Proceed tayo dito sa multiplication at division. So, from left to right, 9 divided by 3 equals to 3 plus 3 times 8 equals to 24. Wala na tayong multiplication at division, so dito na tayo sa addition at subtraction. Finally, ang sagot dapat dito ay 27. Number 10. So, Parenthesis ulit, as usual, unahin natin tong 11 plus 8 equals 19. Kopyahin na lang natin tong ibang operations. Ngayon wala tayong parenthesis. Markahan natin pati yung exponent. 
So, simulan natin dito sa multiplication at saka division. From left to right, meron tayong 4 times 5 equals to 20 plus 19 minus 18 divided by 3 equals to 6. Ngayon, wala na tayong multiplication at saka division. So, addition at subtraction na to from left to right. 20 plus 19 equals to 39 minus 6 equals 33. Ito ang final answer. Number 11. So, unahin natin itong parenthesis. 81 divided by 9 equals to 9. So, since wala na parenthesis, markahan na natin itong dalawang to pati exponent. Kopyahin natin itong times 6 plus 9 plus negative 9 at 14. Ngayon, meron tayong multiplication dito sa part na to. So, 9 times 6 equals to 54. Kopyahin natin itong plus 9 plus 9 minus 14. Wala na tayong multiplication at saka division. Pero meron tayong addition at subtraction. So, from left to right, 14 minus 9 equals... 5 plus 9, 14, plus 54 equals 68. So, ito final answer. 12. So, 2 times 9 plus 70 divided by 7 minus 3. Wala tayong parenthesis, so markahan na natin itong parehong parenthesis at exponent. So, pero meron tayong multiplication at saka division. From left to right, ang gagawin natin. So, 2 times 9 equals to 18. Copy natin tong plus sign. So, 70 divided by 7 equals to 10. Copy minus 3. Ngayon, wala na tayong multiplication at saka division. Addition at subtraction na lang from left to right. So, 28 kapag in natin tong 18 at saka 10. Minus 3 equals 25. Ito ang final answer dapat. Number 30 naman, 3 minus 2 plus 5 times 9 plus 56 divided by 7. So, wala tayong parenthesis at saka exponent. Pero meron tayong multiplication at saka division. So, from left to right, simulan natin dito sa 5 times 9 equals to 45 plus 56 divided by 7 equals 8. Kopyahin natin tong number na natira. Wala na tayong multiplication at saka division. So, dito na tayo sa addition at subtraction. From left to right, 3 minus 2 equals to 1, plus 45 equals 46, plus 8 equals to 54. Ayan dapat ang final answer. 14. Ay... Meron tayong dalawang parenthesis dito. So, unahin natin itong mga to. 28 divided by 4 equals to 7. Kopyahin natin itong 5 sa labas. Plus 12 minus 3 equals to 9 times 8. Ngayon, wala na tayong parenthesis at saka exponent. Tanggalin natin to sa priority natin. Proceed naman tayo dito sa multiplication at saka division. Wala tayong division, so dito tayo sa multiplication. Sa side na to. So, 72 plus 5 plus 7. Wala na tayong multiplication at saka division ngayon. So, addition at subtraction na lang from left to right. So, 7 plus 5 equals 12 plus 72 equals to 84. Ayan dapat ang final answer. Number 15, last number. 11 minus 7 times 6 plus 4 plus 32 minus 4. Meron tayong parenthesis dito, so unahin natin to. 11 minus 7 equals to 4. Kopyahin natin tong ibang numbers dito. So, wala na tayong makikita ang parenthesis at saka exponent dito. So, dito tayo sa multiplication at division. Meron tayong 4 times 6, so 24. Copy plus 4 plus 32 minus 4. From left to right, i-add or subtract natin to. 
24 plus 4 equals to 28 plus 32 equals to 10, 1, 60. Minus 4 equals 56. Ayan dapat ang final answer.